周林，你刚才有事儿，走吧。什么事儿？哎，还没死啊？我都说我累了，你还来找我干嘛？我有话跟你说。说。现在全校都在传我追你。是吗？我怎么不知道？他们都说我找你要微信不成，还动手打人。哎，他们还说，还说我癞蛤蟆想吃天鹅肉，贪图你的美色。我，他们说没错啊。徐芳，你是不是脑袋进水了？我追你、啊？那我问你啊，是不是你管我要的微信？那是不是我不给你还打我？嗯。那有什么问题吗？可你知道那是游戏啊。那谁知道？谁知道你是不是对我什么不良企图？我对你只有一个企图。李医生，你还来是不是？李医生，你偷听我完没完？你现在就去贴吧把真相告诉大家。你让我告诉大家什么？告诉大家，我是人面兽心。你怎么知道的？哎，你你赶紧去说一下嘛！这都是帮不帮我？帮帮！我跟你说啊，就你这样追人，肯定是追不到的。好好回去收拾收拾自己。许放，我正式向你宣战。签收了，刚送上去。女生宿舍幺零七，林女士。啊，好的，谢谢。上课偷我手机改订单，当我不知道啊。你也不怕噎着？我偷偷改他的配送地址，他、啊、给我加两份。那他不会发现啊？对呀，这个事儿在我付钱的时候，难道没有发现吗？反正他从小就算我明白账，还真大。嗯，哎，你肉吃完了没？<笑>你自己还没吃完呢，你别吃完你看着锅里呢。
你给他扔山里边，山里边的野猪都跟着倒霉。这不还护着他呢？我护着他，你有毛病吗？你，你就护着他。哎，要不送我吧？我就给他挂床头。你喜欢？哼，挺喜欢。只是，不会是疯了吧？嗯，什么事让他这么开心呢、啊？徐芳的这句可真给我中毛炸弹了。怎么？你自己看。<笑>我最近确实被一个花痴骚扰，此人因为暗恋我要微信号失败，所以丧心病狂。这真是徐芳发的？这不是实名认证的吗？而且这不是许芳头像吗？许芳也太狠了吧，志春啊，这都是你本人吧？这一下可真的证据确凿了。暗恋他？开什么国际玩笑？是气宇轩昂、一表人才的放。有个吗？你是误会我了。我对你不是暗恋，是明恋。师哥，啊，你也来喂猫啊？一起吧。好啊。网上那个真的是你啊？啊？嗯。我还以为你们就是闹着玩，没想到你真的喜欢他。才不是！我怎么可能喜欢他？想当年，他就是我的小跟班你们从小就认识了？嗯。可是群里面说，那只是我复仇计划的一部分。他不是说天天都有人给他打电话吗？那我就将计就计，让他感受一下被穷追猛打的滋味。歇了，歇，不歇陪着他练啊，还当队长，连最基本的动作你看都不标准，老子不服！这队长凭什么就是他呀？哎哎哎哎！林夕时这贴吧又更新了啊，还改名了，哎呦这名可以呀、啊，放放的小可爱，甜，有一百种方式。吃糖、蛋糕，还有每天九十八次的想。早上七点半，在学校门口买早餐鸡蛋灌饼的许胖
，早上吃鸡蛋灌饼了。我说你，我都不知道你早上吃的什么。你上辈子一定是碳酸饮料吧？为什么我一看着你就能开心的冒泡？够了啊！哎呦，这个资料比我详细呀、啊。这个好。我发现我昨天很喜欢你，今天也很喜欢你，而且我有预感，明天我还会。很喜欢你，你不说就不说，你把手机给我，你抢我手机干什么？我给你手机，你把手机，你把手机，你把你把，我打扰你们了是吧？徐玲。沉鱼落雁，闭月羞花的痴痴。你干嘛？我戏水套啊！哎呀，哎，哎，不用了，我自己一个人，可可以啊。要不，你你还是凶我吧。你这样我不习惯。这事毕竟是你先挑起来的，修正，瞧瞧你看。成，射箭队在招数里，你来应聘。跟我有什么关系？来弥补你今日的精神损失，在你手底下工作，还能好果子吃？我不去。你不来试试了？哎，看一下，他们正在训练。进入射箭场最重要的一件事情。就是没到拔剑的时间，千万不要冲向剑拔，明白吗？嗯，一定要注意安全啊！剩下的事情，我让队长跟你说。徐峰，你别动！拉弓到鼻尖，你知道什么意思吧？动作不标准就会伤到自己，疼不疼？你也知道疼啊，身体越疼就越影响动作，你射的箭肯定射不准。知道了，教练。我觉得你不知道，拉弓不到位，最主要的原因就是你上肢力量不够，你偷懒了是吧？平时我们训练的时候你也在啊。呃，教练，那个他可是队长，队长怎么可能偷懒呢？如果队长都偷懒的话，那怎么能做好表率呢？正因为他是队长，更要做一个好的表率，从标准动作练起。选一个。没有别的颜色。没有。我我一个大男人贴这么少女的冲锋衣，哎，我只有这个，有这个就不错了，别废话了。哎，啊啊！你能不能轻点啊？他挺轻的呀，疼疼就对了。我觉得你推荐我来射箭队，真的还挺对的。这样呢，我就能看到你这么怂的一面了。那是刘教练比较严厉。贴粉红创可贴的队长，动作不标准的队长，上肢力量不足的队长，射箭下巴擦什么是很正常。嗯，正常吗？正常。正常吗？正常，你们讲程序。一次二十个，先做五组，开始。
，高一点。好。干嘛呢？挺胸。腰下一点。非常好。胳膊腿。累不累？我就说你上肢力量不够，我没说错吧？作为队长，姿势更有标准。你帮我盯着点，好，我方便一下。教练放心。我给大家在办公室冲了枸杞水，练完了可以过去喝了。就这水平啊！我看连中学生都不如吧？好好练吧。哼，走。他你长得像。你怎么不当着他面说？是，二十，差不多得。是不是因为我刚才嘲笑你，所以你要争口气啊？少自作多情啊！你当我路干嘛呀？我要去喝枸杞水啊！让开！不是，走，喝枸杞水。行行行，行了啊。对对对对对，我明白，我明白，我一定会带出好成绩，我保证啊。你说的我都理解，你这样，你再给我一年时间，啊，如果带不出好成绩，我宣布解散。哦，好了好了，行行行，我知道。你怎么在这儿？我来帮忙搬东西啊。教练，你刚刚说的那些，都是真的吗？那队员们知道吗？不知道。哎，你不能告诉他们啊，我怕他们有压力。为什么呀？我们射箭队伍本身就是一个小众队伍，跟那些热门项目比，什么篮球了、足球了，我们没法比啊，根本看不起咱们。我为什么让徐芳来？我以为他是个起爆剂，你看现在，真是烂泥扶不上墙啊！教练，你干嘛？我一定帮你把烂泥扶上墙。啊，都，你想还有一个啊？我是觉得刘教练不应该瞒着大家，所以就告诉你。教练不跟大家说，是怕影响士气。你也别告诉大家。哪儿都有这帮耍贱的，真丧！哎，我还没练完呢。你们这帮射箭的，不就随便划了两下就行了？就你们这小身板，也不会被风吹走吧？就不用练了。你找事儿了？哎，接着去！我早就看着黄毛不爽，我看你想打架。来！队长，打架你！哎，他不是故意的。啊、ah.。
，没事吧？没事。哦，没事没事。你关门了？哦，没事。嗯，你快快快快快把他们拦着。你先醒。可以啊，啊，建设的不怎么样，学会打架了。你们出去打呀，打打给我看看。小任，是他们先骂的人。还有你，过来勤工俭学，学校给你发工资，你就这么当助理啊？徐梦，你给我出来。你作为队长，带着他们打架，你太失职了你！你马上出门给我设一牵制线，十五班哪都不能去。你牵制线什么概念？这都下午了，你之前之前就得收到凌晨了。教练，这样不太合适。你是教练，我是教练。是他们先挑衅的，他们骂人可难听了。再说。也不是徐芳带头动手的，他动手了没有？他的队员都动手了没有？教练，这不公平！徐芳的当时有制止，但那个场面根本就拦不住。要是你在的话，你肯定也动手。什么废话！全体罚站，自我反省。可以啊，师哥，够意思。今天就你挺我们。我说的可都是实话。是。这才来队里几天呢，就这么有集体荣誉感？我是怕你们如果，我是怕你们说的太惨。那许放呢？你今天可特别向着他啊。我们家放放，只有我能欺负，其他人都不好使。这个刘教练真是不公平。要我说，要罚就得一起罚，凭什么只罚我们家放？我收回刚才说那种集体荣誉感那句话喂，男更衣室。我知道啊，小时候去你家玩，又不是没见过你光着屁。闭嘴<咳>。我知道你现在不好受，本来就不想当这个队长，自己动作做不标准要受罚，队员打架还要受罚，结果他们还不领情，内忧外患，背负受敌。我现在是觉得，我不适合做这项运动。更不适合当什么队长，甚至不应该来荣城。也不是啊，最起码你还能遇到我呀。遇见你有什么用啊？你还不是天天跟我对着干？那都是你挑起来的。嗯，教练之所以这么对你，是因为他自己也有压力，而且他对你寄予厚望。跟我有什么关系？我又没让他抱有希望。弱气！你再说一遍。你就别逞强了，都射了一千支箭了，现在胳膊都抬不起来。我就不信现在掰手腕，你能赢得了我
。你是想再输掉一个月生活费吗？没准我能赢回来呢。我现在心情不好，我可不会让你。来呀，我也不会让着你。我来喊三二一，一、二、三。啊啊啊、你使诈！哼、嗯，咱们俩的规则里又没说不能使诈。那我要提我的要求了。不就是一个月生活费吗？我要你坚持下去。坚持射箭，坚持做队长，坚持做队里的表率。不再这样了。谁耍赖谁是小狗。行。还是我们家范范勤奋，那是又被教练罚了。就他这水平，还配当刘教练最重视的学员，还说什么是高手，连基本动作都不达标，我看还是滚回家去吧。哎，好疼！哎，还勒拳，你干嘛？大人还不敢承认，我，我走呢，走，还勒拳，你说谁？要去哪儿啊？吃饭，我请客。走吧，林奇，你给我说清楚。哎，于东，我帮我看伤。哎，好疼，好疼。范范，慢点走，我不行了，撑死了。你这一天吃几顿？你一天下午吃两顿试试。再说了，我请客，那不得多吃点？出去吧。第一顿跟谁吃的？林继梗。他来了。哦，不然我哪来的钱、啊？我发现这小子跟你一样没良心，来了也不跟放哥打声招呼。他得回去高考复习，成绩那么差，又不像你会射箭。那你可高兴了，以后没人压迫你。嗯，你也知道你压迫我。当然知道。可别提有多爽。嗯，我本来想着他也能考到荣城，这样我没家人就能团聚了。你怎么还还想这些不可控制的事情啊？嗯，那怎么办呀？我也不能看着不管吧。呃，这么说吧。你爸妈的关系呢，就像这马路上的汽车，你最多啊当个润滑油，至于开不开得动，还得看他们自己。怎么样，宝宝？嗯，喜欢吗？嗯，喜欢。好好看啊！谢谢妈妈，不客气，宝宝。有爸爸，还有妈妈，还有我。爸爸妈妈和我永远在一起。走，我们回家玩。走不走啊？嗯，我还要再躺会儿。你躺下试试，你看，好蓝啊！真舒服。怎么一个人也没有啊？我妈也不知道关门，真心大
。来，芝芝，你快来，毛毛生了。毛毛生了，你等我一下，我马上就来。去找师了。哎哎，不能碰。味道染上去，他妈妈就不认得他们了。我才不会碰他们呢，我只是假装摸一下。假装？你呀？芳芳刚到我们家的时候，他妈妈就不在了。我都没有看到过他和妈妈相处的样子。什么方法？方法，方法就是我们家的狗。嗯。他刚到我们家的时候啊，才这么大点儿，那个时候他还没有断奶，现在呢，他都是这么大的一条老狗。但是我听说他妈妈被车撞了。当时我还替他难过了好久，我就想着，如果那个时候能把他治好，那么芳芳就能一直跟妈妈生活在一起。所以你报考了动物医学系？嗯，我妈妈她就是医生，她治好了好多好多的小朋友，但是这些毛孩子们，他们也需要照顾，对不对？原来你还是医学世家，哼，我妈可比我厉害多了。我已经跟教练请假了。这大周末能有什么事啊？不会跟哪个帅哥约会去了吧？怎么可能？谁愿意跟他约？哼，生气了？你哪个月看见我生气了？赶紧我以后啊会经常过来看他们的。别了吧，你还有摄影那边事情要忙呢。嗯，过几天我会把他们安顿好的。摄像队，糟了糟了，哎，几点了？十点多了，那么晚了，我得走了。这门怎么关着？没电了，你这时候没电了。啊，我我有。徐放，我被锁在学校的天台了。什么？他他有听到吗？嗯。啊。嗯，别着凉了，披上吧。才刚出生，不能挪窝。哎，我知道了，我不会赶他们出去，不过等他们稳定些，你们得把他们送走啊。哦，赶紧下楼吧。谢谢你，没问题。嗯、呃，我给你们介绍一下，这个是我发小许放。
这个是我们医学系的师哥叶少文。我知道你，之前操场上不给他微信的时候也是这个表情，挺酷的。周林那边还有事儿，走吧。什么事儿？哎，呃，师哥再见，谢谢你啊，我们回头再见。欢迎再见。刘教练是不是生气了？没有。怎么可能？我前几天都没赶过去啊。帮你请假了。哦，太阳真是打西边出来了啊。那刘教练要跟我说什么？什么也没说。那你不让叶师哥送我，你说刘教练有话跟我说呀？而且你还对人家那个态度，我也真是服了。哦，是不是因为我大晚上折腾你，你不高兴了？还是你不喜欢叶师哥？我跟你说啊，师哥人特别好，他很善良，而且很有爱心。今天要不是他在，那些小猫就有危险了。你知不知道？哎，你，你到底怎么回事、啊？林心石，干嘛？没事儿。没事儿，没事儿，那我可就走了。你有病！你才有病！何方孤魂野鬼？老朽在此警告你，赶紧从我办事情里滚出去！哎，你是不是找的？看来是走了。我跟你说，你要是有什么不开心的事儿，就告诉我。不开心个琵琶。你吃皮，当然不言谢。这是我们本节课的一个重点。马克思主义的诞生是人类思想史上的伟大革命。他第一次到这边，从这儿到这儿，嗯，对，哎，那这边，这里是重点，这，还有这边这段，这里到这里，全，嗯，都要背下来。一呢是揭示客观世界最一般规律的原理，二是揭示人类社会发展和社会形态。我回头找我看吗？画什么呢？大家一定要记住了，有空多复习复习。行，下课吧。嗯、呃，李西石，那个我还有课，我先走了。好的，叶师哥。回小姐。哎。啊！你到底怎么了？我怎么了？跟我有什么关系？那你抽什么风啊？我我抽什么风？你哪只眼看见我抽风？我两只眼睛都看见了，你是不是有病？你才有病！你不能因为我跟你是朋友，你就不让我交别的朋友吧？这果然有病！哎，你给我站住！你给我你给我松手！我不！哎哎，别别别别！你又怎么了？徐放，也不知道我是怎么得罪的。他小心眼，你又不是第一次知道的。我在小时候不这样，我怎么蹂躏他都没事儿，也不知道他吃错什么药了，还说我有病。今天下午射箭队训练，我不想去了，你替我去吧。啊，不行啊，我下午还有课呀、啊，要不改天再替你啊。你坚持坚持呗。那等我脱完衣，我们先去吃饭吧。啊，小刘，小小。许放这个贱人，一天天的也不知道抽什么风。哦、oh, ，走吧，我不想动，我请你吃包子，又吃包子。嗯，多吃点肉。你怎么这么好啊？这要吃了，你该多幸福。嗯，走啊，要去你自己吃。
干嘛呀？主动点啊！那拉了个脸。许爸怎么那么不正常？早就跟人说了吧。要主动出击啊！看你那。这么够意思啊？什么？帮我交给人一时。加油！你玩真的？什么真的假的？我告诉你，林一时对我也有意思。我们这儿两情相悦，好不好？你确定吗？当然，哥们儿，相信你。加油！加油！许芳给你巧克力吃啊，你给我一块呗，也给我一块。滚开！啊啊！好的啊，好的好的。怎么样？奶茶甜不？甜的，害羞了，富哥，富哥，你终于来了，给你的奶茶。这不是我让蒋正旭给林夕拾的吗？怎么在你这儿？不是，这是放队型的。哦，对，放队还说了，这杯是专门留给你的。好你个蒋正旭，你刚刚叫徐放什么？许放，许放行吗？哎，富哥，你别说许放，他人还是可以的。他不仅请了全队喝了奶茶，还说有好吃的好喝的，得大家一起分享。嗯，对。喝死你！一杯奶茶就把你们给收买了，全是叛徒。<笑>他这怎么了？这是？啊！他这么大脾气啊！哎，那个，林一学，你要去上课对不对？我送你去吧，我有自行车。好啊，走吧。好嘞。这就这辆，我快迟到了。就这辆。啊？啊？他怎么没气了？我来的时候明明有气呀、啊。是，呃，我快来不及了，我先跑着去了啊。哎，林一学。许放，许放，我给你没完。许放，你是不是脑子有病？放我那气干嘛？想放就放，用得着理由吗？哎哎哎！哎，许放，不能放！哎，怎么了？我干嘛呢？哎，放我四口，我过不去。我今天不会放过你。我告诉你，在场人是不是饶不了你？我也饶不了你，信不信我打你？再打我，来打我！哥，你冷静点，放开我，冷静点，放开我，来打！听我说，他是队长，你没必要跟他斗。他射箭好，而且还受教练重用，你跟他斗。干嘛呀？滚开！徐放！哎哎哎哎哎！富哥，富哥，富哥，富哥，你干什么呢？教练，你你别没收我的功，教练，我求求你了，你别没收我的功，教练，我知道错了。你知道射箭场上的大忌是什么吗？我知道，就世界场上全部军队拉弓，就算是空中也不可以。箭是武器，它能伤人的。你今天对着许放拉开这一弓，我不管你的话，你拿着箭可以随便射人。教练，我不会的，我我当时就是太冲动了，我太生气了。行了，别说了，公是学校发给你们的，现在我收回了，回去写一份退队申请。教练
，教练，我你不要看着我，我我我还要比赛，我我还要拿全国冠军，教练。你拉开弓的那一刻，就应该想到会有今天。你来干嘛？你们说许凤刚才突然冲进去干嘛呀？教练都那么生气了，他这不是摸老虎屁股吗？摸老虎屁股啊！许凤之所以跟傅宽宽这样，是因为他不想让自己种了很久的白菜被别的猪给拱了。白菜是副科，是林夕池，关林夕池什么事儿啊？对呀、啊。我我刚才说林依晨了，说了，你说的，你说了。教练，不关关的行为，我有责任。如果罚他的话，就连我一起吧。你知道傅宽宽犯的什么错吗？这责任你能承担得起吗？谁要你带？还说你呢，我还在递申请。但是我现在就能让你俩立刻崩溃。哎，你说你没事儿，这大热天的，干嘛跟我一起在这受罪？啊，你说，你是不是脑子有病？你才有病，拉空空这事你都干得出来。要不在这儿跑步，你早就被开除了，你知道吗？你得谢谢我。哎，我又没求你。啊啊！继续啊！看着你这张脸，我就生气。不好意思，你得看到毕业了。好的，队长。你叫什么？好的。队长，既然你认我这个队长，那队长说的话，你听不听？我这射箭运动员的命都是你救的，你说我能不听吗？我对你只有一个要求，你说，离林夕池远点。啊？你这么折腾我，就是因为林夕池？既然大家今天这么开心，我建议我们大家就应该大吃一顿。我请客，孩子就是任性啊！我跟你讲，那都是我爸，他动我又没关系，对不对？呃，不过今天啊，谁也不许我抢啊！谁跟我抢，我跟谁。我跟你抢啊！啊，我知道一家火锅店，里边肉特别新鲜，特别嫩，特别好吃。走路没长眼呐！我是说，是什么样的一群傻子，在路上大呼小叫的？我听说了。你们要跟华清打友谊赛。华清可是体育强校，我们篮球队建队这么久，也没有一次跟华清队比赛切磋的机会。你们可不要输得太难看。我还听说，你们射箭队要是一年之内没有做出成绩的话，是要被砍掉的。你说什么？你们难道不知道自己会被砍掉吗？如果华清赢了这场比赛，你们队伍解散的进程就加速
，我是真想看这场好戏、啊。那你们可得好好加油啊！让开。徐报，刚刚那小子说的是真的吗？对啊，是真的。谭鸭血，祝你们红红火火，鸿运当头。鸭炒好了，赶紧吃！快吃肉啊，这肉都老了。你们今天不是应该很开心的吗？我们是来庆祝傅宽宽留在队里的啊！还庆祝什么呀？留在队里，队一年以后就解散了。你就别乌鸦嘴了。哎，吃块鱼。啊，复仇成绩对对要散。我说咱们哪儿打得过华清啊？我说你们都怕些什么呢？不就是一个华清吗？就是，不就是一个华清吗？那我们待会儿还续摊吧，去唱 K 怎么样？算了吧，大伙儿都没心情，回去吧。哎，我先走了，走了。这饭还没吃完呢。华清的丁一传奇，其一，丁一十二岁的时候就参加了世界射电青少年奥林匹克锦标赛，在那里一举夺下了男子第一。那时候他就说，他的名字叫一，以后绝不拿二。不拿第二，开什么玩笑？这之后他就维持着国内青少年射电的连胜记录，无人能破。冰一传奇其二，冰一本已选入国家队名单，可是他说他要去读书，然后他就以高分考进了国内高等院校华清学府，可谓是体制内全方面发展。我数学还不及格啊！冰一传奇其三，曾有过追剑同环，且剑剑十环。啥是追剑同环？就是两根剑在同一水平位置上。下一根箭射中上一根箭的尾巴，啪，把上一根射劈了。这是什么水平啊？水平就是，我们可以箭箭八环，箭都毫发无伤。这还比什么呀？输定了。能不能别胡说八道？遥望能不能别吃了呀？好不容易瘦两斤，教练要带你去拉练了。焦虑，焦虑啊，是。哎，你别吃了，你给你给我，你给我拉练，我焦虑。我也焦虑。叔叔，你查到没有啊？查到给我念一下。什么破钉衣，就是一根臭钉子。要是队里的人看到这些，肯定会更沮丧的。不行，我得想想办法，不能让他们被这些花里胡哨的故事给影响。啊！你说什么？华西有钉子传奇，我们有荣大传奇啊！哎，行行，我忘拿纸没，赶紧给我递一下。你怎么又不拿纸啊
怎么了吗？怎么了？一个女生大半夜的闯男生宿舍，像什么话呀？你等我抓住他，我非给他记过扣分。他会不会跑到楼上了？楼上，谢谢啊。哎哎，这是干嘛呢？哎，这是行人免进啊！哪儿来的仙人？这是我替你们找的摄影师、啊。教练答应了。我我们没收到通知啊。正好，我来通知你们。刚好运茶，会员好运。发东西啊。嗯。等照片拍好了，我就拿出去跟我们荣大射箭队做宣传，也让他们花心的知道我们主场的厉害。
，书上又怎么样？该输的总是会输的。哎，队里老大哥无人能敌，你会是场上最亮的闪。写的很中肯。来笑一下。哎，但是我觉得你应该蹲下给他拍，这样用小动物的视角，是不是会显得他腿长一些？好，都拍。发给大家了吧？发了。你在捣鼓什么呢？我在给射箭队修海报呢。你还会这个啊？我不会啊，这不是自己瞎捣鼓是吗？那你发给我吧，我来。啊？你？嗯，发给你。我来。你图片发给我，我来帮你 P。行吧，两个人总比一个人强。P.S. 软件儿，哎，你可以啊！哎，真好看啊！太厉害了吧！哎，你什么时候学的？把他们全 P 成大明星！哎，看你能不能把很棒 P 成彭于晏啊？不行！人大射箭队，人大射箭队要比赛。希望你们到时候过来给我们加油，谢谢。哈，你赶紧看我们的比赛，我们大学舰队马上就要比赛了，请你到时候一定要来，我们都需要你的支持。哎，你好，请支持我们，请看一下，谢谢。哎、你一定要来看一看，我们的比赛，请关注一下。你好，你好，关注一下，请关注一下我们的比赛。是不是很吸引人？到时候你一定要过来。好，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，给我，我给你。好嘞，交给我了。谢谢啊，不客气。好帅。哎，同学你好，荣大射箭队。哦，吃珍宝。看什么呢？哎，哎，这是咱们照片吧？啊，是是是啊，哎，哎，让一下让一下，谢谢，这不是我照片吗？谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，真好看，我照片，哎，这照片做的可以啊。徐东，看我的眼神多犀利啊！我背挺那么直吗？那天你可得了吧？哎，我猜啊，这一定是林夕师和他朋友做的。这丫头真的是有心了。哎，我感觉这照片怎么比本人还帅呀、啊？虽然本人已经够帅，不行，我得收藏那张照片。哎，林时呢？林时。林池，这儿呢，海报啊，五十元一张，照片呢十元一组。不过队员的照片都是随机的，要么要么我这儿有，哎，我要我要。那个有没有徐放的照片啊？啊，有有有，徐放的特别版写真集，一百元一套。哎哎哎，赵家、哎，你等着我，哎，你别打扰我赚钱。林池，你这个奸商，你赶紧打照片还我，你这欺骗我肖像师。你海报都是有成本的。凡事都要花钱啊，呃，要不咱俩合作吧？我三，你七，哦不对，我七，你三，怎么样？够意思？再够你的头，够，赶紧给我拿来。哎，我今天不去射箭队了，你好好训练啊。哎，他走了。哎，他怎么能管我要钱呢？这个人太过分了吧？还一百块，我七他三，赶紧走吧。哎，哎，那可以考虑一下了，真的可以考虑一下。许芳，你怎么回事啊？我让你练标准动作，你练了吗？练了。你练了就这个成绩啊？我练了。你这什么态度啊？你知道离友谊赛还有多少天了吗？就你这成绩。
不能让你上去丢人现眼吗？副总长，我看着你拉弓。你射哪了？你脱靶了？哎，你怎么射我身上了？你也看见了，我用标准动作拖把，说明我不是。你就是故意的，教练，教练，别生气，别生气，我能不生气吗？我能不生气吗？啊，你是不是不想参加比赛了？我是不想做这个动作，你必须改。我用标准动作拖把，我还不如原来的动作了。我就问你一遍，你改还是不改？不改。我再问你一遍，你改还是不改？不改。快给教练道歉。不改是吧？那你就别上比赛。我接到上面人的通知，让我把他这个人的海报给拆了。什么通知？啊？就体育部传来的消息啊。老师，关到底怎么了？这么长比赛了？我我也不知道。我看官网上有一赛名单里，他的名字都被删掉了。你的名字从友谊赛的名单上撤下来了，到底怎么回事？你真的不打算上比赛了吗？这是你的决定吗？你不是答应我说永远都不会放弃吗？这么快就要当小狗啊？你，我，我跟你说话呢。没事吧？这几天我一直在想自己刚开始射箭时候的事情。来，脚跨线，与起射线平行，与肩同宽，身体站直，肩膀放松。瞄准黄星，杀放，不错，继续练。你小时候练剑的事。那个教练教会我，投入做一件事情是什么样的感觉，就像射箭，只需要沉浸在自己的世界里，相信自己。
还输一些杂念，只用剑来说。你怎么这么早收啊？可是现在，这个感觉不在了。你记得小的时候，我们一起看的《玩具总动员》吗？里面的八四光年，一直以为自己是遥远星球的领袖，一心想要拯救地球。可到头来，发现自己只不过是一个玩具。小时候我也以为，只要自己拿起弓箭，就能成为自己的英雄。最后才发现，自己只不过是一个除了装潢的玩具而已。我不知道是不是自己努力的方向错了